இப்போ இருக்கிற இந்த பிராக்டிகலான கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வச்சு பார்க்கும்போது விஹாரி விடை பெறும் முன்பு ஆடிய கோர தாண்டவம் இது அப்படின்னு நினைச்சு அப்பாடா விஹாரி போயிடுச்சு நாங்க எல்லாரும் பெருமூச்சு விடலாமா இல்ல சார்வரி வருவதற்கு முன்பே யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னேங்கிற மாதிரி காண்பித்த ஒரு குட்டி ட்ரெய்லர்னு நாங்க எல்லாரும் இன்னும் பயந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா சார் இந்த புத்தாண்டு எங்க எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்க போகுது பொதுவா காலையில சொன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங் சொல்லுவோம் யாருமே வந்து நம்ம தப்பாகவே சொல்கிறது கிடையாது ஜோதிட சாஸ்திரம் அப்படி தான் எடுத்த உடனே நம்ம வந்து நம்மளுடைய நெகட்டிவ் விஷயங்களை எப்பவுமே பேச மாட்டோம் ஆனால் பஞ்சாங்கம் அப்படி பார்க்காது நீங்கள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் அதில் கிடையவே கிடையாது பஞ்சாங்கத்தில் போன வருஷமுமே ரொம்ப அழகாக குறிக்கப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கி பல தொலைக்காட்சிகள்லையும் நம்ம தொலைக்காட்சிகள்லையும் கொடுக்கப்பட்டது பார்த்துட்டோம்னா ஏற்கனவே பஞ்சாங்கத்தில் எப்படி குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கிரக சேர்க்கை ராகு கேதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகள் வந்து நமக்கு பாதகம் ஒரு நபர் கூட கேட்டதுண்டு ஏப்பா இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு நீ எப்படி கிரகநிலையை வந்து சம்மந்தப்படுத்துகிற அப்படின்னு சொல்ல முடியும் கிரகங்களுடைய அலைவரிசை கிரகங்களுடைய தன்மைகள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த பாதகங்களை இப்போ வரும் இப்போ வராது அப்படிங்கிறத அழகாக காண்பித்து கொடுக்குறது அப்படி பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் கேட்டது விகாரி வருஷம் இந்த விகாரி வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய பலன்கள் இப்படி இருக்கா இல்லை சார்வரி வருஷத்துடைய தொடங்கத்தில் இப்படி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது விகாரி வருஷத்தில் விகாரி வருஷத்தில் இப்படி இருக்குது சார்வரியோட ஆரம்பத்திலையும் இதே குறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வருஷத்துடைய பலாபலன்கள்லையும் பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி உபாதைகள் ஏற்படும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் எந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படும் எந்த காலகட்டம் வரைக்கும் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூன் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தான் நிறைய இருக்கும் அதற்கு முன்னாடி பெரிய பாதகம் கிடையாது சித்திரை மாதம் சூரியன் சூரியன் வந்து பலமாகக்கூடிய காலம் அதாவது இன்றைய தினத்தில் நமக்கு சூரியன் வந்து பலமாகக்கூடிய காலம் இந்த சூரியன் பலமாகும்போது சூரியன் தான் ஒரு ஜாதகத்திலையும் சரி பொதுவான கிரகங்களில் பலம் பெற்றதுன்னா எல்லாத்துக்கும் பிரதானம் ஆக சூரியன் பலம் பெறும்போது பெரிய பாதகங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஜூன் இருபது இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே நம்மளுக்கு பாதகங்கள் போகுது ஆனால் எத்தனை விஷயம் சொன்னாலும் இதுக்குன்னு பேசக்கூடியவங்க யார் அப்படின்னா மருத்துவர்கள் ஸோ மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு நாளைக்கு ஜூன் இருபதோ இருபத்தஞ்சோ ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் சரி நம்ம எப்போவுமே நம்மளை நம்மளை காத்து கொள்ளணும் அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய தனித்திரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நம்ம எப்போவுமே கடைப்பிடிச்சுக்கணும் அப்படி கடைப்பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கும் சேஃபு நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் சேஃபு மற்றவங்களுக்கும் சேஃபாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நம்ம கை காலை சுத்தம் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்துட்டேன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பக்கத்துலேருந்து இயங்காமல் தள்ளி இருந்து நம்மளுடைய வேலைகளை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அற்புதமான இந்த அறிவுரைகளை மருத்துவர் சொல்கிறதையும் நம்ம கேட்டு நடந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் விகாரி வருஷத்தை மட்டும் இல்லை சார்வாரி வருஷம் இல்லை எல்லா வருஷமுமே நம்மளுக்கு பாதிக்காத வண்ணம் இருக்குது இது போன்ற நிறையா நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டிங்கன்னா அம்மை சம்மந்தமான பாதிப்புகள் நமக்கு வந்திருக்கு நிறைய நோய்கள்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு அதே மாதிரி இதுவும் நமக்கு ஒரு பெரிய சோதனை மாதிரி அந்த சோதனையில் நமக்கு அரசாங்கம் நிறையா விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மருத்துவர்கள் நிறையா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கிரக நிலையாக இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய சில பாதகங்களை நம்ம ஜோதிடர்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறதுண்டு ஆக விகாரி வருஷத்துடைய பாதிப்பும் இருக்குது சார்வரி வருஷத்துடைய ஆதிக்க பா அதான் ஆரம்ப பாதிப்பும் இதில் இருக்குன்னு தான் தெரிகிறது சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருந்தாக்க இந்த சோதனைகளை வென்று சாதனை படைக்க முடியும் அப்படின்னு அழகா சொன்னீங்க எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தேகம் உண்டு சார் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னாக்க எண்ணிலடங்காத வகையில இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவ்வளவுல ஒருத்தர் கூடவா அவங்க வீட்டை வாஸ்துப்படி சரியாவோ இல்ல ஜோதிட ரீதியாக பரிகாரங்களோ இந்த மாதிரிலாம் செய்யாம இருந்திருப்பாங்க ஏன் அவங்க செஞ்சதெல்லாம் இவங்களை வந்து காப்பாத்தல ராசிக்கல் போடாம இருப்பாங்களா எண்கணிதம் பார்க்காம இருப்பாங்களா ஒருத்தராவது இருப்பாங்க இல்லைங்களா ஏன் அந்த இதெல்லாம் இவங்கள காப்பாத்தல பொதுவாக ஒரு வாகனத்தில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அந்த வாகனத்தில் போகும்போது நம்ம சௌக்கியமாக கா கத்தாலையும் சுவாமி எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு தான் நம்ம வாகனத்தில் ஏறி உட்காடுறோம் டிரைவரும் அதே மாதிரி தான் ஏறி உட்காடுறது டிரைவர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக முப்பது வருஷமாக வாகனத்தை ஓட்டின்னு இருக்கு அவருக்கு தெரியும் எந்த பாதிப்பு வண்டியில் ஏற்பட்டால் எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அப்படியே சரி பண்ணுறம்போது வேகமாக ஓட்டும்போது திடீர் திடீர்னு பிரேக் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வாகன ஓட்டுனர்கிட்ட போய் நான் கலத்தால் சுவாமி
இயற்கை சீற்றத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்பட்டுதுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாம் ஸ்தம்பி திரும்பு சொல்லுவாங்க இயற்கையில் கோயில் அடங்கியிருக்குல்ல இயற்கையில் சுவாமி அடங்கியிருக்குல்ல இயற்கையில் மனிதர் அடங்கியிருக்காங்கல்ல இயற்கையில் எல்லா விஷயங்களும் மரங்கள் அடங்கியிருக்குல்ல இயற்கையில் எல்லா விஷயங்களும் அடங்கின மாதிரி இந்த இயற்கை சீற்றம் அப்படின்னு ஒன்று வரும்பொழுதோ அல்லது உலகெங்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து காலம் வரும்பொழுதோ இது யதார்த்தமாக ஏற்படுறது நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான் நான் அதனால தான் எப்போது நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லுவேன் அஸ்ட்ராலஜி இட்ஸ் நாட் அ லைஃப் இட்ஸ் அ கைடன்ஸ் டு அவர் லைஃப் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்கக்கூடியது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியது மனிதன் தன் மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கைங்கிற வார்த்தத்தை இன்னொரு இடத்துல போடலாம் தன்னை விட இறைவன் பேல வச்சுருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நம்பிக்கைக்கு இன்றைக்கி என்றைக்குமே பலம் ஜாஸ்தின்னு சொல்ல முடியும் நம்ம சுவாமியை சார்ந்த விஷயங்கள் பூரா நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை உயிரிலும் மேலாக நம்ம நினைக்கிறோம் சக்தியிலும் மேலாக நம்ம நினைக்கிறோம் நிறையா பேர் இன்றைக்கி காப்பாற்றிருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாஸ்து என் கணிதம் இதை தன்னை மேம்படுத்துவதற்காக தான் ஆனால் உபாதைகள் அதாவது இயற்கையாக பெரும் பாதிப்பு வரும்போது பெரிய பாறாங்கள் விழும்பொழுது அது வாஸ்து பார்த்து வீடு கட்டினாலும் அந்த வீட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் தான் அது பெரிய பூகம் வந்தாலும் என்ன தான் வாஸ்து ஈசான மூலையில் வச்சுருந்தாலும் சரி வாய் மூலையில் வச்சுருந்தாலும் சரி எந்த மூலையில் கல் வருதோ அந்த மூலை இடிஞ்சு தான் போகும் சார் பொதுவாக வந்து தமிழ் புத்தாண்டாலே எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா கோவிலுக்கு போகணும் அங்க வந்து அர்ச்சனை பண்ணணும் வீட்டுக்கு வந்து சந்தோஷமா சமைச்சு சாப்பிட்டு குடும்பத்தோடு இருக்கணுங்கிறது தான் ஆனா இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கோவிலுக்கு போகிறதுங்கிறது இயலாத ஒரு விஷயமா இருக்கு இல்லைங்களா நாங்க எங்க வீட்டுல இருந்தபடியே சார்பரிய எப்படி வரவேற்று எங்களுக்கு சாதகமாக எப்படி ஆக்கிக் கொள்வது நீங்க சொன்னது நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டது என்ன சார் கோயிலே மூடி இருக்காங்களே கோயிலே மூடி இருக்காங்களே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எல்லா கோயிலையும் பூஜை நடந்து தான் இருக்கு பூஜை எப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அரசாங்கத்திலையும் சரி மற்ற அர்ச்சகர் மட்டும் போய் பூஜைகளை பண்ணி திருப்பி வருது சாமி தான் நம்மளை விட்டு பார்க்க வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் தள்ளியே இருக்கிறது நல்லதுன்னு காமிச்சிருக்கார் ஆக இந்த நம்ம பூலோகத்தில் தானே இறைவனுடைய சன்னிதானமெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஆக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வீடு தான் உள்ளமது பெருங்கோயில் ஊனடம்பாளையம் தெல்லத்தெளிந்தோருக்கு ஜீவன் சிவலிங்கம்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்குள்ளேயே கோயில் இருக்குது நம்ம வீடை விட பெரிய கோயில் மகாபிரிவாசன மாதிரி அனுஷ்டான தெய்வம்னு சொல்லுவார் பேர் அனுஷ்டான தெய்வமாக வீட்டில் பண்ணக்கூடிய தெய்வத்துக்கு மிஞ்சினது வேறு எதுவுமே இல்லை குலதெய்வத்துக்கு மிஞ்சினது வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக வீட்டில் அவங்களுக்கு தெரியும் கனி பார்க்குறதுன்னு சொல்லுவா இந்த கனி பார்க்குறது காலையில் பணம் வச்சுட்டு கண்ணாடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டா பட வர்க்கங்கள்லாம் வச்சு இனிப்பு பண்டங்கள் கழுக்கண்டெல்லாம் வச்சு சுவாமிக்கு முன்னாடி நேவேத்தியம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் எழுந்திரிச்சு அம்மா இதெல்லாம் பண்ணுவாள் வீட்டில் மனைவி இருந்தாங்கன்னா மனைவி இதெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக வந்து பார்த்து சுவாமியினுடைய படம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனி வர்க்கங்கள் நகைகள் பணங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் அம்மா அப்பா காலில் ஆசீர்வாதம் வாங்கிறது அதே மாதிரி பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைகள் இருந்தால் குழந்தைகள் அம்மா அப்பா காலில் ஆசீர்வாதம் வாங்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுவான் ஸோ இது வந்து யதார்த்தமாக எல்லோரும் பண்ணக்கூடியது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாங்க படனம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் பஞ்சாங்க படனம்னா என்ன பஞ்சாங்கத்தை வாசிக்கணும் டெய்லி இது வருஷம் முதல் நாள் மட்டும் கிடையாது டெய்லி வாசிக்கிறது நல்லது பஞ்சாங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது நட்சத்திரம் யோகம் கரணம் திதி இந்த எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வாரம் இதெல்லாம் சேர்த்து இதுதான் பஞ்சாங்கம்னு சொல்லுவான் இந்த பஞ்சாங்கத்தை டெய்லி நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன நாள் என்ன நட்சத்திரம் என்ன விஷயம் இந்த சங்கராந்தி எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த என்ன வருஷம் இந்த வருஷத்துக்கு உண்டான வெண்பா என்ன இந்த வருஷத்துக்கு உண்டான நல்லது என்ன லாபம் என்ன என்னங்கிறத ஒரு முறை படிச்சுக்கிறது விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கும்னு சொல்லுவான் இது பேர் பஞ்சாங்க படனம்னு சொல்லுவான் அதை ஒரு நல்ல நேரத்தில் இன்றைய தினம் பண்ணுற வழக்கங்கள் இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைய தினத்தில் எப்பவும் இயல்பாக நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரெசல்யூஷன் எடுப்போம் வருஷமானால் இனிமேல் இது பண்ணப்படாது இனிமேல் இது பண்ணப்படாதுன்னு அடுத்த நாள் இதை பண்ணுவோம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த தமிழ் புத்தாண்டும் அதே மாதிரி இனிமேல் இது பண்ணப்படாது அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அதை கடைபிடிக்கிறது நல்லது குழந்தைகளுக்கு படிப்பு பெரியவங்களுக்கு தொழில் வேலை பணம் சேமிப்ப சேமிக்காதவாளுக்கு சேமிப்பு அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்காதவா அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கிறது அதே மாதிரி அம்மா பாட்டை பேசாதவா அம்மா பாட்டை பேசுகிறது இப்போ
இது போன்ற குடும்ப விஷயங்களும் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் நம்ம முற்பட்டு இனிமேல் சரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்ததுன்னா யாருக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அதுக்கு பதிலாக எல்லாத்துக்கிட்டேயும் சமாதானமாக நடக்கணுங்கிற ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு இந்த வருஷத்தை நல்லா கழிக்கணும்